പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്ക് ജിസ് പാഷൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ജിസ് പാഷൻസിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് വൈറസ് എന്ന സിനിമ അനുഭവമാണ് വൈറസ് എന്ന സിനിമയെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു വൈറസിനൊരു ആമുഖം എന്ന വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത് നിങ്ങളത് കണ്ടു കാണുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അന്ന് ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം എന്നോടൊരു സുഹൃത്ത് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ആഷിക്കപ്പം ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തുമോ എന്ന് കാത്തിരിക്കാമെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ മറുപടി കാത്തിരുന്നു വൈറസ് കടന്നുപോയി രണ്ടാം വട്ടം നിപ്പയും എന്താണ് ഈ സിനിമ എന്നോട് സംസാരിച്ചത് അതുതന്നെയാണ് ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ഇതെൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ ഞാൻ കണ്ട സിനിമയാണ് മനസ്സിലൂടെയും ആ മനസ്സ് പങ്കുവയ്ക്കലാണ് ഇവിടെ യഥാർത്ഥ സംഭവത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു സിനിമ എടുക്കുക അതൊരു വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നിപ്പ പോലുള്ള വൈറസിനെ കുറിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിലായിരുന്നു കേരളം നിപ്പയുടെ ഭീഷണിയിൽ അമർന്നത് അന്നു മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ സകല മാധ്യമങ്ങളിലും തുറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നത് തന്നെ ഈ സിനിമയ്ക്കൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് ഏവർക്കും ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അടിസ്ഥാനപരമായൊരു അറിവ് നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ ഒരളവ് വരെ ഈ സിനിമയുടെ ഗതി നിയന്ത്രിക്കുക എന്നത് ശ്രമകരം തന്നെയായിരിക്കും സിനിമയുടെ പാതി വരെ രോഗഹേതു എന്തെന്ന് കണ്ടെത്താൻ തലപുകയ്ക്കുന്ന മെഡിക്കൽ സംഘങ്ങൾക്കും ഭരണാധികാരികൾക്കും മുന്നിൽ ഇത് നിപ്പ വൈറസ് എന്ന മുൻധാരണയുള്ള പ്രേക്ഷകനാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതറിയാവുന്ന അവനോടാണ് സിനിമ സംവദിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും അതൊരു വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ് അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ കാണിച്ച ആഷിക ബോയിനും റീമ കല്ലിങ്കലിനും അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഇനി സിനിമയിലേക്ക് നിന്ന് തിരിയാൻ ഇടമില്ലാത്ത കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജും വിവിധ തരത്തിൽ അത്യാസന്നരായ രോഗി പ്രവേശങ്ങളും ഇടത്തടവില്ലാതെ അവരെ പരിശോധിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരും രോഗിയുടെ കൂട്ടിരിപ്പുകാരും ആശുപത്രി ജീവനക്കാരും ഒക്കെ ചേർന്നുള്ള തിക്കിലും തിരക്കിലുമാണ് ഈ സിനിമ ആരംഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുടക്കം ഗംഭീരമാണ് പഴയ പോലെയൊന്നുമല്ല മലയാള സിനിമകൾ കേരളത്തോടൊപ്പം ലോകമെമ്പാടും ഒരേ സമയം പ്രദർശനത്തിനെത്തുന്ന കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഒപ്പം ഭാഷയുടെ അതിർവരമ്പില്ലാതെ സകലരും ആസ്വദിക്കുന്ന ഒന്നുകൂടിയാവുന്ന സിനിമ കേരളത്തിലെ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ തിരക്ക് ഒരു സാധാരണ മലയാളിക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാകും പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ സർക്കാർ ആശുപത്രികളുടെ ഗന്ധവും സ്പന്ദനവും ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരുപാട് പേർ ഒരുപാട് ഇടങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് ഈ ചിത്രം കാണുന്നുണ്ടാകും അവർക്ക് ഇത്തിക്കും തിരക്കും പുതുമയും തന്നെയായിരിക്കും ആ തിരക്ക് ഉൾക്കൊണ്ടാൽ മാത്രമേ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഗതി വിഗതികൾക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കാനാകൂ കാരണം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ തിരക്ക് പിടിച്ച ഇടനാഴിയിൽ കൂടിയാണ് ഈ വൈറസ് പടരുന്നത് ആദ്യ പാതിയിൽ പ്രകടമാകുന്നത് ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററിയുടെ സ്വഭാവം തന്നെയാണ് പയ്യപ്പയ്യെ ആ ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയല്ലാതെ അത് പറഞ്ഞു പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു വശം പക്ഷേ സിനിമ മുന്നേറും തോറും തിരക്കഥയിലെ കയ്യടക്കമില്ലായ്മ പ്രകടമാണ് പ്രേക്ഷകനിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാൻ പലപ്പോഴും പരാജയപ്പെടുന്നുമുണ്ട് പലപ്പോഴും അതിഭാവുകത്വത്തിലേക്കുള്ള ഗതിമാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് മെഡിക്കൽ ടൈംസ് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള നെടുങ്കൻ ഡയലോഗുകൾ ഒരളവ് വരെ വിരസത സൃഷ്ടിക്കുന്നുമുണ്ട് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും സിനിമ ഒരു ചെറു വൃത്തത്തിൽ മാത്രം കറങ്ങി തിരിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കാം മന്ത്രിയുടെയും കളക്ടറുടെയും സംഘത്തിനും അപ്പുറം നിപ്പയെ പ്രതിരോധിച്ച മറ്റു പലരിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ കഴിയാതെ പോവുകയോ പോയവരിൽ തന്നെ ആ സാന്നിധ്യം പ്രേക്ഷക മനസ്സിൽ ഇടം പിടിക്കും വിധത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്താൻ കഴിയാതെ പോവുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർമാരും സൗബിനും തമ്മിലുള്ള വാക്കു തർക്കത്തിൽ നിന്നും മാത്രം അത് മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് നിപ്പയെ ഒരു സമൂഹം ഒരുമിച്ചാണ് നേരിട്ടത് പക്ഷേ ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ പരിച്ഛേദത്തെ അത് എത്രമാത്രം ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളാനായി എന്നുള്ളതൊരു ചോദ്യചിഹ്നം തന്നെയാണ് വായിച്ചും കേട്ടുമറിഞ്ഞ സിസ്റ്റർ ലിനിയിൽ നിന്നും സിസ്റ്റർ അഖിലയിലേക്ക് ഒത്തിരി ദൂരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഡോക്യുമെൻ്ററി സ്വഭാവത്തെ ഒരളവ് വരെ വഴിതിരിച്ചു വിടാൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ത്രില്ലർ സ്വഭാവം ഒരളവ് വരെ പ്രേക്ഷകനെ ആകാംക്ഷ പരിതരാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സിനിമ അവസാനിക്കുമ്പോഴും ഒരു അപൂർണത എവിടെയോ നിഴലിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാകണം നിപ്പ വിമുക്തമെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ആ കയ്യടികൾക്കൊപ്പം പ്രേക്ഷകൻ കയ്യടിക്കാൻ മറന്നു പോകുന്നതും പഴയ ഐവിശേഷ സിനിമകളെയൊക്കെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വലിയൊരു താരനിര ഈ ചിത്രത്തിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതിൽ തന്നെ ചിലരെയെങ്കിലും സിനിമയ്ക്ക് ശേഷവും നമ്മോ നമ്മൾ നമ്മോടൊത്ത് ചേർത്ത് നിർത്തും ഇന്ദ്രജിത്ത് ഇന്ദ്രൻസ് അങ്ങനെ പിന്നെ സംശയമില്ല തീർച്ചയായും സൗബിനം പലപ്പോഴും ആസിഫ് അലിയുടെയും ശ്രീനാഥ് ബാസിയുടെ റോളുകൾ പരസ്പരം മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നേനെ എന്ന് തോന്നിയത് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ഛായാഗ്രഹണം പങ്കിട്ട രാജീവ് രവിയും ഷൈജു ഖാലിദ് തകർത്തു സൈജു ശ
ഒക്കെയുള്ള ഈ ആർദ്രതയുടെ കണങ്ങൾ വിതറേണ്ടതുണ്ട് അതിലൂടെ തന്നെയാണ് ഈ വൈറസ് പടരുന്നതെന്നാണ് ദുഃഖാകുലമാക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ നന്മാംശമുള്ളതിനാൽ കൂടിയാണ് ഇതിനെ ശക്തമായി പ്രതിരോധിക്കാനായതെന്നു കൂടിയാണ് ഒരു സത്യവും സാമ്പത്തികമായി വിജയിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇത് നേർമയുള്ള മനസ്സുകളുടെ വിജയമാകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുന്നണിയിലും പിന്നണിയിലും പ്രവർത്തിച്ചവർക്ക് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നൊരു സലാം പറയേണ്ടതുണ്ട് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഒരുമയോടെ മാത്രമേ പല പ്രതിരോധിക്കാനാകൂ എന്ന തിരിച്ചറിവോടെ സിനിമ അവസാനിക്കുമ്പോൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ഞാനും അത് ഏറ്റെടുക്കുന്നു അതാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ സന്ദേശവും